name is Joy Wanjala. I'm 13 years old. I did my KCP and managed to get 413 marks. Ni mtoto wangu wa pili alipita na marks 413. Sasa babake ni boda boda na kulingana na hali ya maisha ilibidi tuombe scholarship kupitia kwa wenzetu ambao walijaribu kutuelezea kwamba tunaweza saidiwa na county mtoto ameitwa shule ya Lugulu Girls ni mangala fee structure iko nakana 1053 na 664 hivyo alafu kuna vitu zingine za kununua hasa itakarimu kama nikienda shule hiyo ni ikuwe na kama 72000 na kwa uwezo wangu kwa sababu kuna mwingine ako mbele shule sababu si tutasema wewe asiende shule mmoja asome na ndio sasa nimesema sasa mimi nilimsindikwa mabarabara kusoma hata mtoto wangu naye akose kusoma na nilisikia habari ya scholarship wakaniambia tuletembe kwa ofisi ya wadi admin tuone kama iko nilikimbia mbio sana sababu ninacharibu ile ndoto yangu ya masomo hata mtoto naye afike kiwango nyi mimi nilifikiria ndafu ya boma ya mtoto ambaye anaitwa Simon Mrefu Wanjala huyu ni mama yake ambaye anasema kwa nyuma yangu na watoto wake mtoto wake huyo ambaye tunajaribu kusaidia asome alifanya malipo alifanya mtihani alisomea Savannah St. John Savannah Primary na kupata 3.8 sasa tunaomba uhisani wa msaidia kidogo mama Juwesi ndoto mkubwa pia anasaidiwa tunao uhisani ambaye kwa university mwingine wa pili kwa Simikuba Primary na mwingine wa Mikuba Secondary School pia na sajuta na isani. Sasa naomba huyu ambaye akao naenda Kiwet Primary Secondary School pia apate ufanyi usaidizi apate kusoma. Huyu mama ambaye ni jirani yangu ako mentally challenged. Hata naona sasa nyumba kama hii iko na leakage. Mvua ikinyesha maji haja hapa, umbu ni wengi hata kila wakati anashikwa na mbali mbali. Sikola sipo ndoto kufaulu kusoma, at least atajaribu kusaidia mama katika maisha hata unaona nyumba zinakaa, ndoto kifaulu masomo yake, maisha ya mama pia atakuwa itaimprove. Hata mali hii ugonjwa ambao nimetatisa pia anasapata mali papa ambaye anasimsaidia hapo. Majina naitwa Ana Kilande Simiyu. Hope Charity Simiyu ni mwanangu. Mtoto wangu wa tatu. Mtoto wangu amepata marks 394 na, na hajawahi somea private school. All the way amekuwa akisomea public school. Aliwahi ku repeat class 6 kwa sababu shule ambayo alikuwa walikuwa na itaji food program kwa class 7 i could not even raise mahindi korogoro 15 na maharagwe korogoro 6 singeweza so mtoto sijui vile walikuwa lakini wakasema mtoto hawezi kuingia class 7 kama hajalipia food program akaribit class 6 that's why my mom aliona no nipatie huyu mtoto walimu wenye wako kwa hii shule ninaelewana nao Utaongea nao chochote chenye utapata utapeleka. Na tukafika huko lunch program nikashinda mama yangu pesa. Nikarudia class 6. Pesa tukamaze huko class 6. Nikafika naenda class 7 ndoko yangu kajitolea kuishi kwa yake nikisoma. Sasa nitakuwa na hapa kwa asubuhi nikaenda shule. Na kwa hiyo kwa hiyo yeye penye shasha yangu anaishi kanda yake tukwa jirani yake hivi kuna mtu anapikanga pombe sana kelele tu siku kila siku tu kisoma uwezi kwa concentrate watu wanapita tu akiongea wengine wanapita melewa na ngoto hata kwa mlango wetu hapo sasa kwa kweli najikaza tupate nyota kwa tumesoma kidogo ingekuwa akili 
Nolale wa mke tuna asubuhi mapema usome ndo kwende shule. Toka shule saa 12 nikuje nianze kufanya kazi za nyumba, niende maji. Na niende nipike ndo saa ikifika saa mbili nianze kusoma. Hata kuweka tu chakula mezani ni vigumu. Mara nyingine tunapata chakula kimoja tu kwa day. Tupata sukuma na sima tunashukuru. Tusipopata saa zingine, I thank God my kids are understanding. Kusema mami, siku ile utapata kesho ukipata tutakula. Kama leo ni tarehe moja hata ukiangalia hiyo hakuna chochote but we thank God we are alive. Tumejaribu equity bank hatukuenda through. Bila mnavielewa competition iko juu sana. Alienda akafanya interview ya KCB bank hakufaulu. Tulijaribu ku apply Mpesa Foundation mapema maana niliona ability ya mtoto wangu nikajua huyu haki apply mapema mahali pengine anaweza kupata fedha. Tuli apply mwezi wa 4 wa 5 hatukupata majibu. Ili apply Staregal Center sikupata majibu. So penye tumefikia tonight. Mtoto wangu alikuwa analia. Akisema mama ni sasa ni mtapanyaje? Tumwambia usijali mam God is if God is with us nothing is impossible. Tabaa bango sijai kumuona tokea 2016 lakini nasikia chini mkonjo. na request kama scholarship inaweza kupatikana wanisaidie huyu mtoto wa support ndoto zake at least a chief ma ndoto za jo alipo rudia class 6 nilisikia uchungu lakini akanitia moyo akaniambia mami usiwe na wasiwasi hata kama ni kusoma miaka mitatu mpaka upate mahindi niingie class 7 class 8 nitasoma ndio posa mamangu akamchukua amsaidie asome nataka county government nisaidie nisome ndo ni mazoe form 4 natumaini na kwamba nitapita kwa sababu Mungu aweze akaacha mja wake ni mazoe form 4 niende university nisome engineering ndo nikuje nisaidie mama yangu kwa sababu yeye mwenyewe hata hajiwezi na kuhi yangu pia hapa nikuje nisaidie hata labda nimjenge nyumba nyingine kwa sababu hata yeye hajiwezi na nisaidie hata kusomesha ndugu yangu mdogo nikipata scholarship aki nitashukuru Mungu na nitashukuru Mungu tu sana my daughter has never been below number 3 tangu anze nursery school kama ange, alipita katika mazingira haya akipata mahali akae vizuri she can go places your father's daughter you are not just your mother's son but you are our daughters and sons of the current government of Ugo Governance scholarship. 